വെൽക്കം ഗൈസ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ന്യൂസ് എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് ന്യൂസ് ബേസ്ഡ് ട്രേഡിങ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ഒരു ആസ് എ ട്രേഡർ നമ്മളുടെ ട്രേഡിങ് കരിയറിൽ ഈ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ന്യൂസ് ബേസ്ഡ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്ന ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് തന്നെയുണ്ട് ചിലർ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടാകാം അല്ലാത്തവരുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ ഒരു ട്രേഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ന്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ ട്രേഡിങ്ങിൽ വലിയൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആകൂല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ന്യൂസ് എവിടെ നിന്നാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് സോഴ്സാണുള്ളത് അതായത് ന്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് ഒന്ന് നോർമലി ഗവൺമെൻറ് അതായത് നമ്മളുടെ ആർ ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ചില ന്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് നിന്ന് ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് അല്ല കമ്പനിയുടെ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചല്ല നോർമലായിട്ട് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ന്യൂസസ് ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് റേറ്റ് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് അവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചില ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽസിൻ്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ന്യൂസ് ലീക്കായി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പൊസിഷൻസ് എടുത്ത് വെക്കും അതായത് നല്ല ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ലോങ് പൊസിഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മോശം ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയും ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ട്രാപ്സിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിങ്ങിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല സെബി ഒരുപാട് റൂൾസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിങ്ങിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ബട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ കണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാ കമ്പനീസും അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ന്യൂസ് ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന് റിലീസായി അതിനുശേഷം ഇത് എത്തുന്നത് മീഡിയയുടെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ മീഡിയയുടെ അടുത്തെത്തി അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ അടുത്തെത്തുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഒന്നിലൊരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ടൈംസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂംബർഗോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സി എൻ ബി സിയുടെ ന്യൂസ് കാണുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ ന്യൂസ് ഓൾറെഡി എക്സ്പയർ ആയി കഴിഞ്ഞു ആ ന്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒരു സൂപ്പർ ബാഡ് ന്യൂസാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ന്യൂസ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നു സാധാരണ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള റീറ്റെയിലേഴ്സ് ചാടി വീണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും വാങ്ങണമല്ലോ ഇത് ആരാണ് ഈ വാങ്ങുന്നത് ഓൾറെഡി പൊസിഷൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസൈഡേഴ്സ് ഈ ന്യൂസ് കേട്ട് ചാടി വീഴുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലോട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഡമ്പ് ചെയ്ത് അവർ നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റിൽ എക്സിറ്റ് ആവും കാരണം ഈ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ദിവസമോ ഈ ന്യൂസ് വരുന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഈ സ്റ്റോക്സ് ഡൗൺ ആവുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാണ് ഡൗൺ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത
ന്യൂസ് റിലീസായി വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇത് മുകളിലേക്ക് ഒരു സെർച്ച് ചെയ്തു ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ എത്രയോ ആൾക്കാർ ലോങ് പോയിട്ടുണ്ടാവും വിത്തിൻ ടു മിനിറ്റ്സ് അത് ഡ്രോപ്പ് ആവാൻ തുടങ്ങി എത്ര പോയിൻ്റാണ് ആ ദിവസം അതിന് ശേഷം നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റിയും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയും ഡ്രോപ്പ് ആയെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കാരണം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ ആൾക്കാരെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസൈഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരിത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പൊസിഷൻസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ന്യൂസ് വന്ന ഉടനെ ഇവരിത് സെൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബൈ ദ റൂമേഴ്സ് ആൻഡ് സെൽ ദ ന്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂസ് റിയലായിട്ട് വരുമ്പം ആ ന്യൂസിലോട്ട് ചാടി വീഴുന്ന ഒരുപാട് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ട്രേഡേഴ്സിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ സമയത്ത് കാരണം അന്നേരം ഈ പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പൊസിഷൻസ് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അതായത് അവർ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാർക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വേണം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ന്യൂസ് സമയത്ത് ചാടി വീഴുന്ന പോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലോട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അവരുടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ഡമ്പ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിറ്റ് ആവുന്നത് നല്ല പ്രോഫിറ്റിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ന്യൂസ് ബേസ്ഡ് ട്രേഡിങ്ങിൽ എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനൽസും ചില താൽ താൽപ്പര കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ന്യൂസ് ചാനൽസ് ഇവരുമായി ഇവരുമായിട്ടുള്ള ചിലർ ടൈപ്പിൽ ചില ന്യൂസ് അതായത് ചില റൂമേഴ്സ് അവരും ഇത് സത്യമാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞല്ല ന്യൂസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ പല പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് കാണുമ്പോൾ എടുത്ത് ചാടുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലോട്ട് ഡമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു എക്സിറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് മാനിപ്പുലേഷൻസും ഈ ന്യൂസിൽ ത്രൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളുടെ അനാലിസിസ് ഞാൻ ഇനി മുമ്പേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിന് നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജി ഒന്ന് ശരിയായി വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് ബേസ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം പറയുമ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയോ വർഷമായിട്ട് ന്യൂസ് ബേസ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിയായിരിക്കാം ബട്ട് ഞാനൊരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട അധികാരം നിങ്ങൾക്കാണുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ട്രേഡറെ സംബന്ധിച്ച് ന്യൂസ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ന്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ന്യൂസ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കാറ് പോലുമില്ല ഞാൻ ആകെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ചാർട്ടിനെയാണ് ചാർട്ടിങ് ആൻഡ് കുറച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡാറ്റ അത് ഡെറിവേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡാറ്റാസും പിന്നെ അതായത് ഡാറ്റാസിനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും ന്യൂസ് നോക്കാറില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നോക്കാറില്ല എന്നല്ല ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ സി എൻ ബി സി പോലെയുള്ള ന്യൂസ് ചാനൽ കാണാറില്ല കാരണം ഇത്രയും ഗാർബേജ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറയാം പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള വേറൊരു സംഭവമാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് ടൈംസ് പോലെയുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ വായിക്കുന്ന നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി അതിനകത്ത് ഒരു ടെൻസ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇത്ര ഇൻഫർമേഷനിലൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസും നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാനും എല്ലാം പിന്നെ മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആയി പോകും ടോട്ടലി നോയ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാറില്ല ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം സാധാരണ മോർണിംഗിലാണ് ഇത് ചെയ്യാറ് ബ്ലൂംബെർഗ് ക്വിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മണി കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ടൈംസ് ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഹെഡ് ലൈൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കും അങ്ങനെ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഐഡി
എസ് ബി ഐയിൽ ഷോർട്ട് പോകാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ രാവിലെ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണുന്നു തിങ്സ് യു നീഡ് ടു നോ ബിഫോർ ഐ മീൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ വെൻ യു വെർ സ്ലീപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മണി കൺട്രോളിലൊക്കെ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വരാറുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ബി ഐയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇതുപോലെയുള്ള ആർട്ടിക്കൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് റേഡ് എടുക്കും പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള ന്യൂസൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് ആണ് ശരി എന്നുള്ള കാര്യം അവസാനം പ്രൂവ് ആവും പക്ഷേ അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസിനെ വിശ്വസിക്കുക ന്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക വെരി മിനിമൽ ന്യൂസ് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് അവേഴ്സിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഹോൾ അവയർനെസ് അത്ര മാത്രം മതി അങ്ങനെ ആയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിങ്ങിന് ഒരു പുതിയൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീ